हेलो फ्रेंड्स दिस इज राजेश वेलकम्स यू इन आर यूट्यूब चैनल जैसा कि आपको पता है कि गेट का रिजल्ट अनाउंस हो गया है ठीक है तो गेट का रिजल्ट अनाउंस होने के बाद आपके मन में बहुत सारे ख्याल होंगे अपने गेट स्कोर का यूज़ क्या करना है क्या यूज़ करना है क्या नहीं करना है सब कुछ के बारे में आपके मन में जरूर कुछ ना कुछ अभी माइंड में चल रहा होगा तो उसमें से एक आपके सामने ये भी ऑप्शन होगा कि एम uh, टेक कर सकते हैं आप ठीक है एम टेक में किसी आई या एन में अगर एडमिशन आपका हो जाए तो उसके बारे में भी आप सोच रहे होंगे तो आई में जो है उसका अलग अलग नोटिफिकेशन सब सारे आई के निकलते हैं तो उसका हमने अलग वीडियो बना दिया है एक आई बॉम्बे और आई दिल्ली का अभी दो जगह ये निकले हुए हैं तो दोनों का वीडियो जो है हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा वहाँ से आप डायरेक्ट जा करके उसका जो है आप वीडियो को देख सकते हैं या नहीं तो यहाँ पे ऊपर में आई सेक्शन आ रहा होगा आई पे क्लिक करके वहाँ पे ये वीडियो पड़ा हुआ है आप देख सकते हैं उसको ठीक है तो आज के इस वीडियो में हम अगर आपको आई में मान लीजिए आपका गेस्ट स्कोर कुछ कम है जिसके कारण आई नहीं मिल पा रहे हैं तो आपका एडमिशन जो है एम के लिए एन में भी हो सकते हैं तो उसी एन में जैसे देश में अभी तक टोटल तीस एन हैं तीस एन हैं और उसमें अगर आपको एम या फिर कोई भी मास्टर या पीएचडी का कभी स्टडी करना है तो यानी एडमिशन लेना है तो आप का आपके लिए ये वीडियो जो है बहुत ही हेल्पफुल रहेगा तो इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिए क्योंकि सी जो है आ, उन्होंने दो के लिए जो है डेट अनाउंस कर दिया है उन्होंने कि कब किस डेट में क्या होने वाला है तो एक एक करके और उसके बारे में सारी डिटेल उन्होंने अपडेट कर दी है तो एक एक करके हम आपको इसके बारे में बताएंगे इस वीडियो में उससे पहले अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेलाइकन भी दबा दीजिए ताकि इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट जो हो वो हम अगर यहाँ पे डाले तो आपसे मिस नहीं हो ठीक है आप हमें फेसबुक इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पेज हमारा लाइक कर सकते हैं टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं किसी भी क्वेरीज के लिए ठीक है तो बाकी सारे इसके लिए सारे लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं तो सबसे पहले ये बात करते हैं सी का जो इस बार का जो आ रहा है उसका जो इम्पोर्टेंट डेट है उसके बारे में ठीक है तो उसमें उसके अंदर है कि जैसे सी है तो सी का फुल फॉर्म क्या होता है सबसे पहले आप ये जान लीजिए सेंट्रलाइज काउंसिल काउंसिलिंग फॉर एम टेक एम मास्टर ऑफ आर्किटेक्चर और प्लानिंग ठीक है तो यानी कि जो है इसका मेन है कि आपको ये मास्टर्स डिग्री प्रोवाइड करवाएगा ठीक है एन में और सी एफ ठीक है सेंट्रल फुटवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में ये टोटल देश में तीस एन और नौ जो है सी एफ हैं तो वहाँ पे ये प्रोवाइड करेंगे इस बार का जो कंडक्टिंग बॉडी है ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट जैसे गेट का था आईआईटी दिल्ली तो इस बार का जो सी का काउंसलिंग होने वाला है उसका जो है ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट या कंडक्टिंग बॉडी जो है एन दिल्ली है ठीक है टोटल उनतीस जो उनचालीस तो जो है आ, सेंटर है 39 में 30 एन आई है और नाइन सी एफ टी आई हैं ठीक है तो इसके लिए जो है एप्लीकेशन फॉर्म जो है 3 अप्रैल से भरा जाएगा 3 अप्रैल 2020 से आप सी सी एम टी का ऑफिशियल वेबसाइट सी सी एम टी डॉट एन आई सी डॉट इन पर जा कर के यहाँ पर इसके बारे में चेक कर सकते हैं ठीक है तो और ये सब रजिस्ट्रेशन का डेट हुआ उसके बाद फर्स्ट अलाटमेंट जो है बीस मई को निकलेगा ठीक है तो एक एक के बारे में जानेंगे इसके इसके बारे में और उसके बाद हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की ठीक है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है अगर आपको मन है कि एम मुझे करना है तो आपके के पास कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी होना चाहिए वो ज़्यादा ज़रूरी है ठीक है तो वो क्या है आइए देखते हैं सबसे पहला है कि आपके पास एक वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए वैलिड गेट स्कोर मीन्स गेट का वैलिडिटी गेट स्कोर का वैलिडिटी जो होता है वो तीन साल का होता है ठीक है तो इस हिसाब से आपके पास 2018, 19 या 20 यानी कि 2018, 2019 या फिर 2020 का अगर स्कोर है आपके पास अवेलेबल तो ये स्कोर आपके काम आ सकता है
ठीक है किसी भी साल का स्कोर हो चलेगा और उसके बाद मास्टर्स डिग्री के आपको करना है तो उसके लिए क्वालिफाइंग डिग्री जो है बैचलर की डिग्री है तो बैचलर डिग्री आपके पास होना चाहिए किसी भी रिकोगनाइज यूनिवर्सिटी से जिसमें आपको 6.5 अगर सी है तो 6.5 पॉइंट फाइव मिनिमम अगर आप अनडिजर्व या फिर ओबीसी कैंडिडेट हैं तो और परसेंटेज है तो 60 परसेंट मिनिमम चाहिए अगर आप एस सी या फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो 55 परसेंट आपके पास होना चाहिए ठीक है तो ये मिनिमम क्राइटेरिया है उसके बाद बोल रहा है कि अगर रिजल्ट अभी येट टू पब्लिश है मतलब अभी तक रिजल्ट अगर आपका बी का या फिर बैचलर डिग्री का अगर अनाउंस नहीं हुआ है तो आपको उसके लिए एक वैलिड प्रूफ देना होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम तक बाकी सारे जो है सर्टिफिकेट आपको सबमिट करने होंगे यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ पे जहाँ पे आपका रिपोर्टिंग सेंटर होगा वहाँ पे ठीक है उसके बाद रिपोर्टिंग सेंटर जो है यहाँ पर जो तीस एन और नाइन सी एफ हैं वहाँ पर टोटल यानी थर्टी इंस्टीट्यूट जो है सब के सब यहाँ पे रिपोर्टिंग सेंटर का काम करेंगे ठीक है उसके बाद बोल रहा है कि अगर परसेंटेज कन्वर्जन सीजीपीए और का है तो वो सब यहाँ पे अलाउड नहीं है यहाँ पे आपको सीजीपीए में 6.5 और परसेंटेज में 60 ये सब इतना चाहिए ठीक है तो फाइनल जो मेरिट लिस्ट आपका बनेगा वो किस बेसिस पे बनेगा तो डिग्री में जो आपने मार्क लाया है प्लस स्ट्रीम कौन सा है अलग अलग स्ट्रीम के लिए अलग अलग सीट है और गेट स्कोर ये सब का मिला करके एक मेरिट बनेगा उस हिसाब से आपको अलॉट किया जाएगा ठीक है तो उसके बाद जानते हैं एडमिशन प्रोसीजर क्या है एडमिशन प्रोसीजर के बारे में आप जानते हैं कि क्या है सर उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा एडमिशन लेने के लिए तो फर्स्ट स्टेप है कि आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन उसके बाद चॉइस फिलिंग आपको कहाँ कहाँ आपका आपकी मतलब चाहत है कौन कौन से एन में आपको जाने का मन है तो उसका यहाँ पर आप चॉइस फिलिंग में ब्रांच वाइज या फिर आप किसी भी कॉलेज के एक ब्रांच को फर्स्ट प्रायोरिटी दे सकते हैं हो सकता है दूसरे दूसरा जो प्रायोरिटी दे वो दूसरे कॉलेज के किसी एक ब्रांच को दें तो आप ऐसा कुछ नहीं है आपको जो मर्जी है वो आप प्रायोरिटी में डाल सकते हैं ठीक है तो टॉप प्रायोरिटी आपको प्रेफर किया जाएगा अगर आप उसके लिए एलिजिबल हैं तो अगर आप उसके मेडिट में आ रहे हैं तो ठीक है तो फर्स्ट स्टेप है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग और चॉइस फिल करके उसके बाद लॉक कर दीजिए अगर आप लॉक नहीं कर रहे हैं तो लास्ट डेट को जो है जिस दिन ये लास्ट डेट रहेगा इसका रजिस्ट्रेशन का लॉकिंग का उस दिन तक अगर आपने लॉक नहीं किया तो ऑटोमेटिकली वो लॉक हो जाएगा उसके बाद सेकेंड स्टेप है कि सीट अलाटमेंट इसके लिए होगा सीट अलाटमेंट होने के बाद अगर आपको वो सीट चाहिए तो आप उसको सीट एक्सेप्टेंस फी होगा एक वो आपको पेड करना होगा वो आप पेड करके और वहाँ पे आप सीट को एक्सेप्ट कर सकते हैं ठीक है और रिपोर्टिंग सेंटर पे जा करके बाकी सीट एक्सेप्टेंस फी जो है पेमेंट करने के बाद आप रिपोर्टिंग सेंटर पर जा करके उसको फ्रीज कर सकते हैं ठीक है और उसके बाद बाकी जो उसके बाद होगा कि पेमेंट जो सीट कन्फर्मेशन फी और रिपोर्टिंग सेंटर पर जा कर के और उसके बाद अलॉटेड इंस्टीट्यूट जो है जहाँ पर आपने एडमिशन लिया है जिस इंस्टीट्यूट में वहाँ पर जाकर के आपको फाइनल जो फी है इंस्टीट्यूट का वो आपको पेमेंट करना होगा ठीक है और उसके बाद अब बारी है इम्पोर्टेंट डेट डेट क्या है इसके लिए जो डेट होगा वो हम जानते हैं अब इसके आगे ठीक है तो इम्पोर्टेंट डेट जो है सबसे पहला है कि एडवर्टीजमेंट इसका जो है छब्बीस अप्रैल को सी प्रॉपर तरीके से जारी करेगी अभी सिर्फ ये सब जारी किया गया है और उसके बाद सी का वेबसाइट जो है यानी कि 26 मार्च से ओपन हो जाएगा इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 3 अप्रैल से स्टार्ट होगा और चॉइस फिलिंग जो है वो भी 3 अप्रैल से ही स्टार्ट हो जाएगा यानी कि रजिस्ट्रेशन करके आप चॉइस फिल कर सकते हैं अपना ठीक है उसके बाद जो है लास्ट डेट है इसका चौदह अप्रैल रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट है फोर्टीन ऑफ अप्रैल जिसके लिए आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फ़ी जो है बाईस सौ और जनरल के लिए और सत्रह सौ रुपया है एस सी और फिजिकली हैंडीकेप्ड कैंडिडेट के लिए ठीक है लास्ट डेट जो है चॉइस फिलिंग का वो है चौदह मई ठीक है फोर्टीन ऑफ मई तक आप यहाँ पे रात के बारह बजे तक आप यहाँ पे जो है अपना चॉइस फिल कर सकते हैं 
और लॉकिंग का डेट है आठ से चौदह के बीच आप लॉक कर सकते हैं इसको ठीक है तो और अगर आप चौदह तक नहीं करते हैं लॉक तो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया था ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा कब जो लास्ट डेट होगा उस डेट में ठीक है तो ये रहा उसके बाद जो नेक्स्ट है कि उसके बाद जो अगर आपका लॉक हो गया तो फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट आएगा कब बीस मई को ठीक है बीस मई को फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट आएगा अगर आपको जो फर्स्ट अलॉटमेंट में जो सीट प्रोवाइड किया गया है वो अगर आपको चाहिए तो आप जो है सीट एक्सेप्टेंस फी ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज़ आप पे, पेमेंट कर देंगे ठीक है इक्कीस से लेकर के चौबीस के बीच में आपको बीस हज़ार रुपये जो है सीट एक्सेप्टेंस फी आपको पेमेंट करना होगा ठीक और अगर आपको वो सीट चाहिए अगर नहीं चाहिए तो आप पेमेंट नहीं कीजिए अगर चाहिए तो पेमेंट कर दीजिए तो अगर नहीं चाहिए तो नेक्स्ट राउंड में जो है हो सकता है जो उसके हिसाब से मेरिट बनेगा बचे हुए सीट के हिसाब से तो जो आपको प्रेफर किया जाएगा वो आपको मिलेगा गारंटी नहीं है कि वह उसे टॉप का ही मिले या उससे बॉटम नीचे का ही मिले हो सकता है उससे नीचे का प्रायोरिटी भी मिल सकता है उससे ऊपर का प्रायोरिटी जो आपने डाला है वो भी आपको मिल सकता है ठीक है तो सेकेंड अलॉटमेंट का जो लिस्ट है वो अट्ठाईस मई को निकलेगा ट्वेंटी ऑफ मई को और उसके बाद उस अगर उसमें जो सीट मिला हुआ है आपको जो ब्रांच या जो कॉलेज मिला हुआ है अगर वो चाहिए तो वहाँ पे आप सीट एक्सेप्टेंस फी बीस हज़ार रुपये पेमेंट कर दीजिए अगर आपने इसमें कर दिया है तो यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है ठीक है तो आपने अगर इसमें कर दिया है इसका मतलब फर्स्ट राउंड में जो सीट आपको मिला है उस उससे आप संतुष्ट हैं वो आप एक्सेप्ट कर रहे हैं ठीक है उसके बाद नेक्स्ट में चलते हैं कि सीट एक्सेप्टेंस फी जो है थर्ड राउंड के लिए ये जो है थर्ड राउंड के लिए है 11 से 14 के बीच में और उसके बाद जो है पेमेंट ऑफ प्रोविजनल एडमिशन कन्फर्मेशन फ़ी एडमिशन कन्फर्मेशन फ़ी जो है उसके लिए आप 15 से 22 तक जून तक आप जो है इसके फ़ी पेमेंट कर सकते हैं दस हज़ार रुपये जो प्रोविजनल एडमिशन कन्फर्मेशन फ़ी होता है ठीक है और उसके बाद अगर इंटरनल स्लाइडिंग आपको करवाना है तो इंटरनल स्लाइडिंग भी कर सकते हैं 30 जून को ये डिक्लेयर किया जाएगा और उसके बाद रिपोर्टिंग जो है आपको जो इंस्टीट्यूट है जहाँ पे आपने एडमिशन लिया है वहाँ पे आपको जा कर के पच्चीस से 28 जून के बीच में जा कर के वहाँ पे फाइनल जो जितना भी बैलेंस अमाउंट है इंस्टीट्यूट फी में ये कंसिडर किया जाएगा ये जो दस है और ये बीस हज़ार एक्सेप्टेंस फ़ी है वो इंस्टीट्यूट का जो फी रहेगा उसमें आपको कंपनसेट किया जाएगा अगर अगर, अगर मान लीजिए कहीं का फी फिफ्टी फाइव थाउजेंड है तो फिफ्टी फाइव थाउजेंड में से ये थर्टी थाउजेंड माइनस करके आपको ट्वेंटी फाइव थाउजेंड जो फी बैलेंस फी फी है वो आपको यहाँ पे जाके एडमिटेड इंस्टीट्यूट में जाके यहाँ पे पेमेंट करना होगा पच्चीस से अट्ठाईस जून के बीच में ठीक है तो उसके बाद जो है स्पॉट राउंड होगा अगर आप स्पॉट राउंड में जाना चाहते हैं तो स्पॉट राउंड में जाइए नहीं जाना है तो कोई बात नहीं है स्पॉट राउंड का सीट अलॉटमेंट जो होगा तेईस से लेकर के तीस जुलाई स्पॉट राउंड में जो होता है वैसे सीट जो अभी इस मतलब लास्ट राउंड के होने के बाद जो सीट वैकेंट रह गए हैं उसके बाद जो है उसी सीट के आधार पर यहाँ पर स्पॉट राउंड का सीट अलॉटमेंट का ये निकलता है एडवर्टीजमेंट और उसमें आप यहाँ पर जा कर के अप्लाई कर सकते हैं तेईस से तीस जुलाई के बीच में है ये डेट और उसके बाद जो क्लास है क्लासेस जो हैं वो सारे इंस्टीट्यूट का अपना अलग अलग डेट रहता है उस डेट में आप का यानी कि जो अलॉटेड इंस्टीट्यूट है आपका वहाँ पे क्लास स्टार्ट होगा उसके लिए आप जो है उस कॉलेज का एकेडमिक कैलेंडर देखिए या नहीं तो किसी से अगर कॉन्टेक्ट करना है तो वहाँ से कॉन्टेक्ट करके जा आप पूछ सकते हैं ठीक है तो और कुछ खास नहीं है इसके बाद जो है हाँ एन एस आर का कुछ बता दे रहे हैं आपको कि स्पॉट राउंड जो है उसके बारे में तीन जुलाई को वैकेंसी डिक्लेयर होगा और फ्रेश रजिस्ट्रेशन जो है स्पॉट राउंड के लिए चार से सोलह के बीच में होगा और चॉइस फिलिंग चार से बीस के बीच में जुलाई में होगा चार से बीस जुलाई के बीच में और डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन सत्रह से बीस के बीच में होगा ठीक है तो ये स्पॉट राउंड के बारे में हो गया बाकी सब वही है अगर स्पॉट राउंड का जो है अलॉटमेंट कब अलॉटमेंट के बारे में हमने आपको बता दिया है अलॉटमेंट तेईस से तीस के बीच में निकलेगा उसके बाद क्लास स्टार्ट होगा ठीक है जनरली क्लास जो है 
लास्ट ऑफ जुलाई या फिर अगस्त से स्टार्ट हो जाता है हर जगह ठीक है तो यही रहा आज के वीडियो में जो जितना इम्पोर्टेंट जानकारी देना था आपको हमने आपको दे दिया तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वाचिंग द वीडियोस अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ज़्यादा अपडेट पाने के लिए और हमारे इससे रिलेटेड अगर कोई फीडबैक है या कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं ठीक है तो चैनल के साथ हमारे चैनल के साथ बने रहिए तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए तो ठीक है फ्रेंड्स थैंक यू